25 Απριλίου 2063. Πρώτη γίνει επαφή με το εξωγήινο είδος από τον πλανήτη Vulcan. Φυσικά στο σύμπαν του Star Trek. Για τους φαν λοιπόν του Star Trek θα κάνουμε σήμερα ένα κοκτέιλ που θα είναι αφιερωμένο σε αυτούς. Σε αυτό το είδος τους Vulcan ή Vulcan εξαρτάται με την προφορά και τη χώρα που ζείτε. Τα ανθρωποειδή αυτά γιατί δεν είναι ακριβώ άνθρωποι αν έχετε δει στο λίγα πλάνα από το Star Trek, είναι αυτοί που έχουν κάτι μητερά αυτάκια και κάτι μητερά καπελάκια. Μαλλιά, καπελάκια, εδώ. Ο Spock, α πούμε, ένα πολύ κεντρικό ήρωα στο Star Trek, είναι από αυτόν τον πλανήτη. Και γι' αυτό θέλω να κάνω σήμερα ένα κοκτέιλ με εξωγήινο προσανατολισμό. Διότι η ροζ κουκουβάγια πετάει σαν σήμερα στο μέλλον. Παρ' όλα αυτά, νιώθω μια ανάγκη μέσα μου, δεν ξέρω γιατί, να χρησιμοποιήσω τα πιο υγιεινά υλικά που μπορώ να βρω. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω τεκίλα. Είναι αυθαίρετο ο συλλογισμό. Απλά εγώ θεωρώ για κάποια διευκρίνηση στο λόγο ότι η τεκίλα είναι το πιο γίνο από τα γνωστά σε εμά ποτά. Αυτό μην το δέσετε κόμπο, είναι στο μυαλό μου μόνο. σω γιατί προέρχεται από το. ένα φυτό που λέγεται αγάβι, ίσω το έχετε ακουστά. Ένα παχύ φυτό που μοιάζει με κάκτο, αλλά δεν είναι κάκτο. Η αγάβη λοιπόν βγάζει ένα καρπό που μοιάζει με ανανά και έχει πολλά μεγέθη, μπορεί να γίνει και πάρα πολύ μεγάλος αναλόγως πότε θα κρίνουν οι θεριστές οι χυμαδόρες δηλαδή όπως τους λέμε ότι θα το κόψουν για να φτιάξουν την τεκίλα που θέλουν ας πούμε κάθε είκος ταυτόχρονα γύρω γύρω από το φυτό δημιουργούνται παραφιάδες όπου φυτρώνουν, σκεφτείτε το, μικρά αγαβάκια για νέες τεκίλες επίσης και στην Ελλάδα υπάρχουν αγάβες αλλά στην Ελλάδα δεν μπορούμε να φτιάξουμε τεκίλα. Γιατί η τεκίλα, να θυμάστε, έχει ονομασία προέλευση. Είναι προϊόν με ονομασία προέλευση. Φτιάχνεται σε συγκεκριμένε περιοχέ του Μεξικό. Ακριβώ επειδή θέλει να είναι αρκετά down to earth, να μην έχει αέρα μέσα το ποτό μου, θα το αναμίξω σε mixing glass. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα το χτυπήσω σε shaker, ούτε θα κάνω rolling, οπότε δεν θα έχει αέρα το ποτό μέσα. Θα είναι crystal clear που λέμε. Θα ξεκινήσω με τεκίλα. 50 ml, γενναία δόση. Ε, ίσως και λίγο παραπάνω. Ακριβώς πάνω στη λογική ότι έχω μια ανάγκη να είναι το κοκτέιλ γίνο πολύ, πάντα όμως με διαστημικό προσανατολισμό, θα χρησιμοποιήσω ένα λικέρ, λίγο παρεξηγημένο, ίσως και αυτό να είναι η ιδέα μου, ένα λικέρ βιολέτας. Έχει υπέροχο χρώμα, υπέροχα αρώματα και υπέροχη γεύση. Μην το φοβάστε το λικέρ βιολέτας. Συνάδελφοι, 15 ml από αυτό. Νομίζω ότι η βιολέτα αφήνει μια πικράδα στο τέλος. Πάλι η ιδέα μου. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσω και μια γλυκαντική ουσία, όχι ζάχαρη ή μέλι. Θα χρησιμοποιήσω νέκταρ αγάβης. Αυτό είναι ένα νέκταρ που επίσης προέρχεται από το φυτό που προέρχεται και τεκίλα, από την αγάβη. Αυτό το σιρόπι, ας το πω αυτό, το νέκταρ, 5 ml από αυτό, όχι παραπάνω. Το νέκταρ αγάβης, επειδή προέρχεται από φυτό, μπορείτε να το καταναλώσετε οι αυστηροί vegan που δεν τρώτε μέλι, σαν αντικαταστάτη του μελιού. Επίσης, πολύ σημαντική πληροφορία, η διαβετική επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιείτε άφοβα γιατί δεν χρειάζεται ο οργανισμός ινσουλίνη για να το μεταβολήσει. Δεν βάζω τίποτα κεντρικό όπως είδατε, ούτε λεμόνι, ούτε λάιμ, ούτε κανένα άλλο σπεριδοειδές. Κάνω τον πάγο με τα χέρια μου γιατί μου αρέσει. Και αναμειγνύω. Λίγο. Λίγο, λίγο ακόμα, να αραιώσει λίγο ακόμα. Όμως έχω την ανάγκη για κάτι κυτρικό, λίγο αρώματα προς περιδοειδές στο ποτό μου. Γι' αυτό θα κάνω ένα ρίμινγκ στο ποτήρι. Ρίμινγκ είναι η διαδικασία κατά την οποία βάζουμε κάτι στο χείλος του ποτηριού, όπως βάζουμε αλάτι στη μαργαρίτα. Υγραίνουμε λίγο το ποτήρι με λεμονάκι. Και θα κάνω ρίμινγκ, λοιπόν, στο ποτήρι μου, σε αλάτι. Είναι, αυτό είναι ανθός αλατιού. 
η λεγόμενη αφρίνα. Είναι πολύ καλή ποιότητα σαλάτι. Το συγκεκριμένο είναι αρωματισμένο με περγαμόντο. Δηλαδή αυτά που μου λείπουν σε μια εσάνς εσπεριδοειδών τα παίρνω από αυτό εδώ το ρίμι. Και για να το κάνω λίγο διαστημικό θα βάλω ένα ωραίο στριγγυλό πάγο. Και φυσικά θα σουρώσω. Δείτε το χρώμα. Νομίζω η Βούλκαν θα το αγαπούσαν πολύ αυτό το κοκτέιλ. The Extra Terrestrial. Ένα γήινο κοκτέιλ με διαστημική εμφάνιση.